Und genau in diese Wahlzentrale in Wien gehen wir jetzt zu unserem Reporter Harald Jungreitmeier. Etliche Unis und FHs sind ja schon ausgezählt. Gibt es denn schon bundesweite Ergebnisse? Also bundesweite Ergebnisse, die wirklich äh, valide sind und äh, auf das Gesamtergebnis dann wirklich äh, abbilden könnten, gibt es noch nicht. Da fehlen einfach noch die großen Universitäten. Was es aber, was man schon sagen kann, ist, äh, was die Wahlbeteiligung betrifft. Da hat man ja gehofft, wir haben es gehört im Beitrag, dass sie höher ist, weil es eben die Briefwahl gibt und weil es zum ersten Mal nach zehn Jahren wieder die Direktwahl der Bundesvertretung gegeben hat. Das scheint sich aber nicht zu bestätigen. Also derzeitiger Stand ist das äh, 26 Prozent, das kann aber noch mehr werden. Äh, letztes Mal waren es 27,9 Prozent. Das heißt, es wird entweder wird man das noch erreichen, eher nicht, eher wird es äh, ein wenig darunter liegen. Ähm, das heißt, die, dieser, das Problem, dass die österreichische Hochschülerschaft ein Legitimationsproblem hat, weil eben so wenige Studenten sich daran, äh, daran teilnehmen und sich dafür interessieren, das besteht weiter. Äh, Herr Wissenschaftsminister, Sie haben ja dieses Hochschulgesetz auch äh, mit beschlossen äh, und mitgearbeitet daran. Es hat offensichtlich nichts genützt. Also egal ob Briefwahl, ob äh, Direktwahl, die Wahlbeteiligung, die wird einfach nicht höher. Woran liegt es? Ich glaube, erstens müssen wir abwarten, wie die Wahlbeteiligung dann wirklich ist. Zweitens, äh, soweit wir es sehen, haben wir im Bereich der Universitäten ungefähr die gleich hohe Beteiligung. Wir haben das erste Mal die privaten Universitäten und die pädagogischen Hochschulen dabei. Aus meiner Sicht und ich auch, glaube auch aus Sicht der ÖH, das System ist zeitgemäß, das System ist richtig, insbesondere mit Direktwahl und auch mit Briefwahl. Daher vom System her gut und die andere Seite wird man noch analysieren müssen, was der Grund ist, warum vor allem auf der Regionalebene bei den einzelnen Universitäten noch mehr drinnen gewesen wäre, wird sich nämlich an die Hochschülerschaft auch jetzt mit ihren potenziellen Wählerinnen und Wählern auseinandersetzen. Am Nachmittag haben Sie aber gesagt, dass das möglicherweise auch an der Ausrichtung liegt, also an dem gesellschaftspolitischen, äh, der gesellschaftspolitischen Fokussierung der Hochschülerschaft und dass man ihm mehr Service bräuchte. Es war im Wahlkampf zumindest eine Frage. Eine Gruppe hat mehr Serviceaktivitäten und andere haben mehr gesellschaftspolitische und interessenpolitische Aktivitäten positioniert. Auch das wird man sich anschauen müssen, ob hier die entsprechende emotionale Bindung ausreichend da war. Aber das Problem haben wir schon längere Zeit und ich glaube, das System ist richtig und das andere wird man noch analysieren müssen. Und dann ist hier noch Lucia Grabetz vom VSSD, Spitzenkandidatin. Sie sind ja eine Vertreterin der linken Koalition und an Sie richtet sich eigentlich die Kritik, dass Sie vielleicht einfach die falsche Politik machen mit zu viel Gesellschaftspolitik, zu wenig Service. Also allererst mal muss ich sagen, natürlich finde ich es nicht gut, wenn es eine geringe Wahlbeteiligung gibt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz klarer Auftrag an die nächste ÖH-Exekutive, dass man dann noch mal mehr tut. Und das ist auch wichtig. Ja. Es ist wichtig, dass jeder einzelne Student und jeder Student ihr Wahlrecht von ihrem Wahlrecht Gebrauch macht. Aber was man einfach ganz klar sagen muss, ist, dass jeder Service natürlich auch politisch ist. Weil was ist politischer, als wenn man ähm, eine, eine Studienbeihilfe nicht bekommt und dann auf der ÖH für einen Sozialantrag stellt, wenn man einfach gar kein Geld mehr hat, um sich das Studium überhaupt leisten zu können. Und so geht es ganz vielen Studierenden. Danke. Ja, soweit die ersten Reaktionen auf Zumindest die Wahlbeteiligung, auf das Ergebnis müssen wir noch warten. Da wird es dann Näheres geben in der ZIP 24. Danke, Frau Harald Jungert. Mehr vielleicht noch zwei Detailergebnisse zur Wahlbeteiligung. Die ist ja extrem unterschiedlich. An der Donau -Uni in, äh, pardon, an der Montan-Uni in Leoben lag sie bei 58 Prozent. Bei der Donau-Uni in Krems hingegen nur ein Hundertstel so hoch bei 0,5 Prozent.